So, yun yung plaka ko Bullish shit, tanggal Hi guys, good morning uh, Nandito kami ngayon sa may uh, Calmont At uh, Pipick upin namin yung aming truck supposed to be hindi dapat namin to pipick up in dahil uh, ang ibang driver namin ang local driver dapat ang pipick up nito dadalhin sa yard namin para uh, yun kaya hindi na nila ako ininform of kami na papupuntahin dito dahil yun na pipick up na dapat so ano nangyari wala pala hindi pala pinick up So nandun pa sa loob ng yard ng Calmont yung ng Volvo ang aming ano, truck So ngayon, for the meantime minihintay namin yung uh, 24 hours uh, roadside assistance nila na papunta dito sa yard para bubuksan yung gate at tsaka pa namin makukuha yung truck which is, ang oras ngayon dito is 4.45 na supposed to be by 4 o'clock dapat nakalis na kami So ayun Ay nagka leche leche Dahil yun nga Yung pagdating sa mga ano Yung koordinasyon Wala ba? Diba? So nga pala may, Ang biyahe namin ngayon is papunta kami ng Pennsylvania So First time namin to Sa Sa ganitong klaseng na load Ganitong setup Dahil ah uh, nakakuha ng kontrata yung alfabeta sa ibang company so we're hoping na mag expand this company by uh, next year kasi sa ngayon dahil bago lang kami we're still under observation kung paano namin i-handle yung contract sa yung sa third party diba so sige nga guys yung yung sa sinasabi ko na ano makapag-hire na maraming driver in the future yung sa sinasabi kong plano ko so I feel like this is the the beginning kung, kung medyo maging maganda at uh, makakuha kami ng mga driver diba internationally tama ba yun ba? dahil uh, once na mag-expand kami magkukuha kami ng mga truck mga trailer so kailangan namin ng driver diba So, yun. Yun yung good news at saka bad news. <laughs> so, guys, ayan. Hintay-hintay lang tayo. And, uh, 10 to 20 minutes na, eh. So, let's see. Alright. So, I'm here now, man. Two hours later. Hey, guys. Good morning. So, yun. Hindi pala namin nakuha yung truck namin na isa. Dahil sarado yung Calmo ay Volvo and then uh, wala silang 24 hours assistant so walang nagbubukas so nangyari ang ginamit namin uli ngayon is uh, itong 1021 yung dati last week so ayun uh, medyo nakakaliche leche na yung umaga ngayon I'm hoping na magiging okay din to lahat mamaya So, yun, dinami na kami ng ano, mag-fuel kami southeast. kasi hindi ko nga nilagyan to last time. Oh, sorry. Man. Ngayon, it, we're almost empty. Nakas yung train, oh. Tagang tumigil, oh. Maganda yung trailer namin ngayon. Brand, ano, bago, brand new. Hindi kapit. <laughs> yung trailer break niya. Kapit ako, napapakapit, eh. In one kilometer, turn left on Glenmore Trail Southeast. Okay lang yun sa akin, kailan mo ko makapit na yun. Ang load namin ngayon is uh, beef uh, ribs So medyo mahal tong load na to 
ako na to is uh, papuntang Pennsylvania. 30 minutes later. Okay, so tapos na tayong magpatimbang at magpadiesel. So, we're good to go. Kaya, let's go. So, ayan. Uh, Diyo, malubak-lubak pa dun ah. Many hours later. Guys, so habang inintay namin yung uh, tawag for the in meat inspection, ito na po ang breakfast. Egg, salmon, broccoli, and brown rice, carrots. Alright, so, kain mo na kami. One hour later! Good afternoon! So, ito, nakadaan na kami sa border. At tapos na rin kami sa meat inspection. Kaya, tuloy driving na naman. Time check here is 2 o'clock ng hapon. Dito tayo ngayon sa Highway 15 sa May Montana. So, pabunta nga kami sa Milton, Pennsylvania. Siguro meron kami 40 hours bago makarating doon. Meron dun sa 40 hours na yun. Kasama na yung break time namin noon. So, mahaba-habang driving na naman to. Pero bago namin ituloy-tuloy ang pagpunta doon, Dadaan muna kami sa Walmart dito sa may Hagri, Haber, Montana kasi meron kami mga gamit na wala dito sa truck katulad ng kasurahan, paper towel, working gloves kasi akala namin, hindi kami nagdala akala namin, ang gagamitin namin truck ay yung truck na namin eh nagkaroon ng miscommunication sa opisina hindi siya nag-pick up sa Calmon kaya ito, ang dala namin, ito pa rin So ayan guys, nandito na tayo sa my Walmart, sa my Haver, Montana. So ayan, kakana na tayo dito. So ayan ang Walmart.
Walmart sa Haver, Montana. So, yun. Mamimili muna kami sa Glet. Tapos, see na lang mamaya. So, pupunta na kami sa Walmart. Medyo, hindi medyo, malamig. Malamig at mahangin. So, ayan. Ito pala to. So, may uh, Haver, Haver, Montana. Yeah. Grabe, ang lamig yun, lamig niya. Parang nasa freezer. Grabe. O sige, mamaya na lang uli. Simple-simple lang tayo sa pagbibideo sa loob. <laughs> Ito kami sa loob ng Walmart. Ito yung napamili namin. Ayan. na kaming mamili. Pabalik na kami sa truck. Ayan na yung truck. So, ito yung, ito yung napamili namin. Oh. Bali, ang nagastos namin dyan ay tingnan natin. Ayan. $143. US dollar yan. So, ito. O, sige. Pasok na muna kami. Grabe, sobrang lamig. A few inches later. Alright guys, so uh, kapapalit lang namin ang asawa ko dito sa may Haver, Haver Montana. Uh, dito sa may Walmart. Namili kasi kami, gawa ng akala namin, gagamitin namin yung luma namin truck. Eh, yun pala, nasa shop at hindi pa nakuha ng isang driver namin. So, ayun. Wala kaming gamit. So, dumaan na kami sa so, maglita kami dito sa may Walmart at uh, namili, mga tissue, mga bang garbage and then garbage bag, ano pa ba sa so, yung mga gamit dito sa truck alright, so anyway uh, itong biyahe na ito, papunta kami ng Belton, Pennsylvania at uh, medyo mahaba pa ano pa kami, more than 30 hours to drive so, yan yun na lang po muna at uh, samahan nyo na ako sa pagbabiyahe na itong I mean, night shift ko alright Okay, so, ayan, alis na tayo. Uy, stop sign. Masyado nakakagulat, nasa harapan ko pala. Ginugulat ako. Mabisa pala ng araw ko. Kaya pala, itong Haver na to, itong Haver, I'm sorry. Nasita kasi, naalala ko itong lugar na to noong time na nasita ko ng polis. Teka lang ha, medyo papasok tayo sa highway nila, highway 2 So, ganito yan So, natulog ka ako dito, itong Walmart na to Tapos, ay masyado marami yung pilati lang eh. So, natulog ako dito sa Walmart na to, nung nagising ako, gabi Ay, madaling araw Ayun na, alam ko, holiday din yun eh Hindi siya nyo magpapasko ba or Basta holiday season din yun Tapos eh, ayun Nung nagising ako, nag-start na ako tapos lumayo na ako dito, mayroong isang bayan na madadaanan natin ako lang talaga mag isa ng mga time na yon. pagkatapos aba umilaw yung ano ng polis, yung siren ng polis eh syempre wala namang iba, di ako lang naman dumaan na mag isa uh, tumigil ako sa tabi, ayun nalapitan ako tapos ang daming tanong tapos yun nga, isa sa tanong na ginawa niya is uh, kung saan daw ba ako galing o nagpahinga Uh, sinabi ko nga habri, di ba? Kasi siyempre, ano nga, Pilipino tayo eh. Hindi niya maintindihan. Tapos, uh, I mean, a few seconds later, sinabi na, oh, so you are from Haver. Sabi ko, oh, ha Haver pala yun. <laughs> Natawa na lang ako sa sarili ko ba. Sabi ko, Haver pala ang big guest. Huh? Sabi ko, yeah, 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 yeah. Uh, yeah. I, I took my, uh, my rest at Haver, Walmart. So, ayan. Uh, kwento ko lang naman Not much interesting actually <laughs> I just want to share my uh, experience Alright guys, so uh, ayan Alright, time check nga pala dito is uh, 4.56 ng uh, hapon At medyo mukhang Hindi lang, medyo Nag-e-start na mag, ano, modeling So alam ko, itong area na to Sa baba siya ng Saskatchewan If I'm not mistaken sa baba na siya ng Saskatchewan area so 
So itong lugar nga pala na, ng Haver, itong area na to ng Montana, uh, mostly yung mga tao dito is uh, mga native, Native American. So ito may area na to. Kasi nga lang, mukhang madali siya matumbag eh. Madali matumbag? Oh, unlike yung round kasi. Di ba? Yan yung mano dun eh. Kaya yung pagkatumbag. Siyempre, kalan kalan, you know. <laughs> sabog sabog. Kalat kalat, sabog sabog pa. So ito, sa, mga, sa next block. Uh, nakalagay doon is to Canada kasi may exit yan, alam ko sa may papuntang I know, ano po pala sa may, uh, eto area na to sa may baba lang ng Alberta pala between uh, the border of Alberta and Saskatchewan okay, your food is ready konti lang bebe yun, marami pa nga bawa sa mga sayo no. dapat konti lang kasi nga ayaw masyadong marami yung pagkain guys nung ano kanina nung pagkataas ng free trip maya maya lang sibat na agad dahil uh, nagagaw na kami sa oras eh although it's not our fault but uh, ako kasi kailangan kong gusto ko talaga na i-cover up yung mga mali ng iba minsan ayun minsan tawag dyan ba eh nagpapakabayaan iba <laughs> but I don't mind you know? Nasa tao na lang yung kung paano niya tingnan yung mga bagay-bagay. Three hours later. Okay guys, so, nakabangga tayo ng deer. Oh no! Tumatakbo, ang bilis. Chichikin ko sa ilalim kung ano. Kung nasa na yun. O, tara na. Okay. So, okay guys, nasira yung ilalim natin. Ito po yung nabangga natin na deer, oh. Bullshit yan. At ito yung plaka. Ito yung plaka, hindi makita. Yan, oh. Bullshit yung ano na yan, ah. Patay. Tanggal yung buntot niya. Ha? Ha? Yan yung plaka ko. Bullish shit. Tanggal. Ay, nako. Sira. Ay, yung truck. So, parin ko tayo dun. Anong nangyari sa plaka namin? Pagkabangga dun sa deer. UP, oh. Ang bilis niya kasi pagtawid, eh. Pero yun, nakikita pa natin sa ano, no? Yung dito sa gilid. Nalapasan na, eh, no? Ay, Niv, sumabay lang talaga siya, sumabay eh. Pagsabay niya, biglang lumihis. Pumunta. Eh, nung sakto-sakto, nung nasa gitna na, hindi ko na iniwas dahil makakami yung mga uh, disgrasya eh. Sakto-sakto, gitang-gitang, naalala ko yung moose dati, nung sa atin dati ba? Hmm. Yan na gano'n eh, yung biglang ano ba. Sa moose naman, diretso. Oh. Ito naman, makikita mo pa eh. So, akala mo, safe ka. Mm. Yung pala, ikaw ang pinuntahan. Ay, Tinanggal mo yung itim sa ilalim? Hindi pa. Lamig-lamig ba. Sobrang lamig sa labas. Tinakbo ko pa mga siguro may ilang metro kaya yun. Humarang ba? Sa kalsada? Nasa ano siya? Nasa Hinila mo? Nasa lay. No. Tinabi ko. Mm. Ang lamig sa kamay. Tinakbo ko pa yun doon. Buti bumalik ako. Para tingnan yung deer. Nawala sa loob ko. Nawala na pala yung plaka ko. 
Oo. <laughs> diba? Ang tingnan ko lang yung plastic, yung bumper lang. Yan ang nakita ko doon, nung may dumaan na light speed. Kasi iniwasan nyo yung tear. Diba? Nung dumaan yung light speed, siyempre, sabog kalat-kalat yung mga plastic ko, oh, yung mga bumper, tumunog, naranig mo, diba? Tapos <laughs> pinatake yung flashlight ko. And then, nung isa doon, nakita ko doon, nandun na yung plaka natin. Sobrang lamig. Ang sobrang lamig sa labas. Grabe. The next day. Hi oh guys, good morning. So, nandito kami sa lab. So, nagpa-diesel kami. Tapos ito, ipifix ko muna ito kasi nga, pag pumasok kami ng mga toll gate, inaano to, ang tawag ito, pinipicturean to. So, kailangan ilagay namin to dun sa, ibabalik namin dun sa may grill. Lalagyan ko na lang siya ng ano, zip tie Ngayon, ito kasi Kagabi, dyan ko na lang nilagay dyan sa may windshield Pero kailangan tong Ayusin Para wala tayong magiging problema Bumili pa kami ng tools Dito sa labs Kasi nga, wala naman kami dun sa truck namin eh So, nandun yung mga tools niya wala kaming gamit dito. So, ayan. Kailangan pang bumili niyan. It's worth $20 sa set ng tools na yan. Ilalim, 
yung plastic na ano, di naman halata. 